ഹലോ ഓൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മോഡ്സ് ഓഫ് ഫൈബറിനെ കുറിച്ചാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ റേസ് ലൈറ്റ് റേസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇനി ഈ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മോഡ്സ് ഓഫ് ഫൈബറിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈബർ കേബിൾ സ്കാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് പെർ ആസ് പെർ ദ മോഡ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്താണ് ലൈറ്റ് റേസിൻ്റെ പാത്തിനെയാണ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് റേസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ആസ് എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അലോങ് ദി ഫൈബർ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് റേസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആയിട്ടാണ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിളിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ടു കമ്പോണൻസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫോംസ് പാറ്റേൺ അക്രോസ് ദി ഫൈബർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആ ഫൈബർ കേബിളിനെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദീസ് പാറ്റേൺസ് ആർ കോൾഡ് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈ പാറ്റേണിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോഡ് ഓഫ് എ ഫൈബർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പാത്ത്സ് ഫോർ ദ ലൈറ്റ് റേസ് വിത്ത് ഇൻ ദ കേബിൾ മോഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പാത്ത് ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഫൈബർ എന്നാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി മോഡ് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിലൂടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിളിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ മോഡ് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ എന്നുമാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടി മോഡ് എന്നും സിംഗിൾ മോഡ് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫൈബർ ടൈപ്പ് ടു ബി മാനുഫാക്ചേർഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യലൈസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതും കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തതും ഒക്കെ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതും മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബേഴ്സിൽ ലൈറ്റ് റേസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്തിലൂടെയാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്ത് മെറിഡിനൽ റേ ആയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദ ടേം മൾട്ടി മോഡ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഫാറ്റ് ദാറ്റ് ന്യൂമറസ് മോഡ്സ് മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് റേസ് ആണ് ആർ കാരിയഡ് സൈമൻഡനിയസ്ലി ത്രൂ ദി വേവ് ഗൈഡ് ഒരേ സമയം തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് റേസ് ആയിരിക്കും മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബറിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സൈമൻഡനിയസ്ലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് മൾട്ടി മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ ഹാസ് എ മച്ച് ലാർജർ ഡയമീറ്റർ കമ്പയർ ടു സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ദിസ് അലൗസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബറിൻ്റെ കോറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ലാർജ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ മോഡിനേക്കാളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ടു സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ദിസ് അലൗസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാത്ത്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റേസിനെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബേഴ്സിന് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി എന്താണ് സിംഗിൾ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും സിംഗിൾ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ലൈറ്റ് പാത്ത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ അലൗസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടു ലൈറ്റ് റേ ബൈ ഓൺലി വൺ പാത്ത് ഒരു പാത്തിലൂടെയാണ് അവിടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ ദി ബെസ്റ്റ് അറ്റ് ദ
അതായത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാതെ ആ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ആയി തന്നെ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മൾട്ടി മോഡിൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ ലോസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചെറിയ ചാൻസസ് അറ്റനേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സിംഗിൾ മോഡ് കം ഫൈബേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ദസ് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരു നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംഗിൾ മോഡിൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മോർ ഇൻഫർമേഷൻസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദിസ് ഗീവ്സ് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ഹയർ ബാൻഡ് വിത്ത് കമ്പയർ ടു മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോർ ഡാറ്റ നമ്മൾ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ടും ഹൈ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സിംഗിൾ മോഡ് മൾട്ടി മോഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനൊരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മോഡ്സ് ഓഫ് ഫൈബർ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ മോഡാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കോർ ആണ് ഏറ്റവും ഇന്നർ പാർട്ടിൽ കാണുന്നത് കോറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ വളരെ തിന്നായിരിക്കും ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു റേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ മോഡായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക സിംഗിൾ ലൈറ്റ് പാത്താണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി മോഡിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റൈറ്റ് ലൈറ്റ് റേസ് ടോട്ടലിൻ്റെ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ത്രൂ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മോഡ് സിംഗിൾ മോഡിലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം മൾട്ടി മോഡിലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം മോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്താണ് സിംഗിൾ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പാത്ത് മൾട്ടി മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈറ്റ് പാത്താണ് ഇവിടെ വരിക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കോറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിലാണ് ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇന്നർ പാർട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് കോറ് ഔട്ടറിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാഡിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് സിംഗിൾ മോഡിലാണെങ്കിൽ കോറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് വരിക സാധാരണ കേസിൽ നയൻ മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് കോറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കാണും മൾട്ടി മോഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോറി ഡയമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൾട്ടി മോഡിൻ്റെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റേസ് ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കോർ ഡയമീറ്റർ ലാർജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ സിംഗിൾ മോഡിൽ കോർ ഡയമീറ്റർ കമ്പയർ ടു മൾട്ടി മോഡ് എന്തായിരിക്കും ലെസ് ആയിരിക്കും ഡയമീറ്റർ വരും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ ഹാസ് എ മച്ച് ലാർജർ കോർ ദൻ സിംഗിൾ മോഡ് ഡയമീറ്റർ കോറിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാർജർ കോർ ആണ് ഇതിനുണ്ടാവുക മൾട്ടി മോഡിന് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ ഹാസ് എ മച്ച് ലാർജർ കോർ ദൻ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ കോറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അലോവിങ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ത്രൂ ദി ഫൈബർ സൈമൻഡനിയസ്ലി മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈറ്റ് റേസ് സൈമൻഡനിയസ്ലി അതിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് റേസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ ഹാസ് എ മച്ച് സ്മോളർ കോർ ദാറ്റ് അലൗസ് ഓൺലി വൺ മോഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ത്രൂ ദി കോർ ഒരു ലൈറ്റാണ് ഇതിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്
എന്താണ് കണക്ടേഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും കാരണം അത്രയും വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള കോറാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പ്രിസിഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ സിംഗിൾ മോഡ് കണക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പ്ലൈസേഴ്സ് ആർ മോർ ഡിമാൻഡ് ഇതന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിസിഷൻ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് മോഡൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ലോസ്റ്റായി പോകും അപ്പോൾ ആ സ്പ്ലൈസിങ്ങും എല്ലാം വളരെ കണക്ടേഴ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സിംഗിൾ മോഡിൻ്റെ അവിടെ കോറിന് ഡയമീറ്റർ ആ ഒരു സ്മോളർ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസാണ് ഇത് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം ഇത്രയാണ് എന്താണ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫൈബർ പ്രൊഫൈൽസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മോഡുകളാണുള്ളത് സിംഗിൾ മോഡും മൾട്ടി മോഡും സിംഗിൾ മോഡിൽ വൺ ലൈറ്റ് പാത്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈറ്റ് പാത്താണ് മൾട്ടി മോഡിൽ വരാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫൈബർ പ്രൊഫൈൽസ് ആണ് ഫൈബർ പ്രൊഫൈൽസ് എന്താ നോക്കാം ഫൈബർ പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിൾസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വേ ഓഫ് ക്ലാസിഫൈ ഫൈബർ കേബിൾസ് ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡിങ്സ് വിത്ത് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് കേബിൾസിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ദ ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ ഈസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അക്രോസ് ദി കോർ ഡയമീറ്റർ ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് കോറാണ് അവിടെ കോർ ഡയമീറ്ററാണ് നമ്മളവിടെ ആക്സസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ കോർ ഡയമീറ്ററിൽ വരുന്ന ഇൻഡെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വെച്ച് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ഇതും വരുന്നത് ദർ ആർ ടു ബേസിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറും ഉണ്ട് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറും ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്നും ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇത് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നത് കോറിനകത്തുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് കേബിൾസിന് എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലേ ലോ ടു ഹൈ ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലോ ആയി കാണിക്കുന്നത് ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഹൈ ആയി കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലോ ടു ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ കാണുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോറിൻ്റെ റീജിയൻ ആണ് ഇവിടെയും ഇതാണ് കോർ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും മാറുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സഡൻ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്ന് പറയും ഇത് ഗ്രാജ്വലി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് അതായത് ഇൻഡെക്സ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാജ്വലി മാറി മാറി വരുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്ന് പറയും ഇത് പേര് കേട്ട് ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് പോവാം ഇത് ആദ്യ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആണ് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈബർ കേബിൾ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഏതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ആണ് ഇനി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ കുറവ് ഏതിനാണ് ക്ലാഡിങ്ങിനാണ് അപ്പോൾ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോ ആയി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ ഡെൻസിറ്റിയിലാണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാഡിങ്ങിനകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മളിവിടെ ലോ ആയിട്ട് കാണിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോറിൻ്റെയും ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെയും ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് വന്നു ആ ഇൻ്റർഫേസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ കോറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കോറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കോറിൽ ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൈയിലേക്ക് പോയി ഇനി കോറിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് കോറിലൂടെ കോറിൻ്റെ എക്രോസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡയ ആ കോറാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കോറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡയമീറ്റർ സോറി ആക്സിസ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ റഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോറിനകത്ത് ഒരേപോലെയുള്ള ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കാണാം എൻ വൺ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കോറിൻ്റെ അതേ കളറിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഹൈ ഈ ഒരു ഗ്രേ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞു കാരണം ക്ലാഡിങ്ങിലേക്കാണ് പിന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനൽ വ്യൂ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ കോറിന്ന് ക്ലാഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ലോയിലേക്ക് തന്നെ പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈലാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈലിൽ കോറിൻ്റെയും ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് കോറിന് ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതെല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലാഡിങ്ങിന് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അതെല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ആ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കോറിൻ്റെയും ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെയും ഇൻ്റർഫേസിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഗ്രാഫിക് ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം കാണിച്ചത് പ്രൊഫൈലിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പും ഉണ്ട് ഗ്രേഡഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് മീൻസ് ഷാർപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോർ ആൻഡ് ക്ലാഡിങ് ഇൻ്റർഫേസ് ഷാർപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനില്ല റിഫ്രാക്ഷനിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് ചേഞ്ച് വരികയാണ് എവിടെ അറ്റ് ദി ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് ദി കോർ ആൻഡ് ക്ലാഡിങ് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് core and cladding have their own constant index of refraction n1 and n2 respectively constant index aayirikkum adondana namukku ingane kaanikkan pattullu or otta line aayittu kaanengil namukku avada endayalum enna ore polulla constant refraction aayirikkum refractive index aayirikkum undavu ini next nammal parnadhu rendu type la next varnadhu graded aanu appo graded nu parna namukku ippa thanne egadesham manasilayundavum ivada inner portion la maatranu വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇന്നർ റീജിയൻ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ എന്താണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് കേബിൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ കോറിൽ ഇൻഡെക്സ് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഇന്ന പോർഷനിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് ഔട്ടർ റീജിയനിലേക്ക് വരുന്നതോറും
ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഗ്രാജുവലി വാരിയിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സും ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് കമ്പാരിസൺ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രൊഫൈൽസ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പരാമീറ്റേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് കപ്ലിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് കപ്ലിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ കപ്ലിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ ലോ കപ്ലിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മൾ റേ പാത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു റേ പാത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് ടോട്ടൽ ഇൻഡാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവുക അതായത് മെറിഡിനൽ റേ ആയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവുക പക്ഷേ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്യൂ റേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്യൂ റേസ് പഠിച്ചതാണ് അതിൽ സ്ക്യൂ റേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് റേസ് ഹെലി എന്താണ് ഹെലിക്കൽ പാത്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഹെലിക്കൽ പാത്ത് വരാൻ കാരണം അതിൻ്റെ വേരിയിങ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് കോറിൻ്റെ വേരിയിങ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ റേ പാത്ത് ഹെലിക്കൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ആണ് ഇൻഡെക്സ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൻ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രേച്ച് എന്താണ് സാധാരണ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രേച്ച് റിമീൻസ് സെയിം ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ആ ലൈറ്റ് റേസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ശരിക്കും ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഫൈബർ ആക്സിസ് ആ ഫൈബർ ആക്സിസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രേച്ചറും ചെറുതായിട്ട് വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലി എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ ഓൺലി ഗ്ലാസ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ഗ്ലാസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും എഫിഷ്യൻസിയാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സിന് വരുന്നത് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മെഗാ ഹെഡ്സ് പെർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സിന് വൺ ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ പൾസ് സ്പ്രെഡിങ് പൾസ് സ്പ്രെഡിങ് ബൈ ഫൈബർ ലെങ്ത് ഈസ് മോർ ഇവിടെ പൾസ് സ്പ്രെഡിങ് ഈസ് ലെസ് അതായത് നമുക്ക് പൾസ് സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ മോഡ് നമ്മൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സും എന്താണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ പൾസ് സ്പ്രെഡിങ് ലെസ് മൾട്ടി ഗ്രേഡിൽ മൾട്ടി ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സിലാണെങ്കിൽ സ്പ്രെഡിങ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അറ്റനേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സിൽ ടിപ്പിക്കലി ലെസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സിലാണെങ്കിൽ മോർ ആണ് വരിക ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എൽ ഇ ഡി ആണ് ഓൺ ഓഫ് ആക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്യാം ലേസേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ലോക്കൽ ആൻഡ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഫൈബർ മോഡ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈബർ മോഡ്സും കോൺഫിഗറേഷനും ആണ് ഇനി ഈ മോഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ മോഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്